11 de março de 2011, o Japão enfrentava um dos piores desastres naturais da história. Um terremoto de 9 graus na escala Richter, seguido de tsunami, devastou cidades e matou quase 20 mil pessoas. A catástrofe provocou um grave vazamento na usina nuclear de Fukushima, o maior complexo de energia do país. O custo de reconstrução do Japão deve passar dos 400 bilhões de reais. Eram 2h46 da tarde, pelo horário local, quando o Japão foi atingido pelo mais forte terremoto de sua história. O epicentro foi localizado em alto mar, na costa da ilha de Honshu. E em minutos, alguns dos maiores temores dos japoneses se tornaram realidade. <risos> Um gigantesco tsunami se formou logo depois do abalo e avançou sem piedade sobre o arquipélago. Este navio, literalmente, passou por cima da onda gigante. Já as cidades costeiras tiveram um destino bem pior. A água do mar varreu as ruas e arrastou casas, carros e tudo que estava pela frente como se fossem maquetes. Navios que estavam atracados nos portos acabaram em cima de prédios. E milhares de vidas desapareceram em instantes. E isso em um país preparado e acostumado a terremotos e maremotos. Nem mesmo as projeções mais pessimistas de engenheiros e técnicos chegavam perto do que se via naquele dia. Quando a água baixou, os estragos começaram a se fazer mais visíveis. Cidades inteiras arrasadas. A maior destruição vista pelos japoneses desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqueles que escaparam da onda gigante tentavam entender o que tinha acontecido. A começar pelo, por vezes, frustrante busca pelos desaparecidos. Até hoje, equipes de resgate vasculham as toneladas de escombros. Eles procuram sinais de pelo menos algumas das 3.200 pessoas que seguem desaparecidas. Além da lembrança das vítimas, os que sobreviveram se depararam com a difícil tarefa de reconstruir casas, cidades, vidas inteiras. Mas a tragédia japonesa ainda teria mais um inesperado capítulo. Além das cidades devastadas pelo terremoto e pelo tsunami, algumas instalações nucleares do país sofreram danos sérios. Especialmente a central de Fukushima. As câmeras flagraram o momento em que a onda atingiu a instalação. Era o início de um dos maiores acidentes nucleares da história. Explosões nos reatores, falhas nos sistemas de segurança, um acidente considerado nível 7, o mais alto da escala da Agência Internacional de Energia Atômica. Centenas de bombeiros e voluntários desafiaram os riscos da contaminação e trabalharam para evitar um desastre ainda maior. Apesar dos sacrifícios, uma quantidade considerável de radiação foi jogada no ar e detectada a milhares de quilômetros de distância. Cerca de 80 mil pessoas foram retiradas de casa, e a região próxima à central de Fukushima se tornou uma zona proibida. Até hoje, muitos moradores destas cidades e vilas moram em abrigos fornecidos pelo governo, e não tem quase nenhuma esperança de voltar a seus antigos lares. Até porque, apesar de controlada a situação na central nuclear, estima-se que a descontaminação da área leve de três a quatro décadas. Durante todo o domingo, os japoneses participaram de cerimônias em homenagem às vítimas. Também...